最近的任务好多啊，有很多的人都要我去帮他们炸城楼了。没办法，因为我是一个杀手。有人进来了，或许原来是你，你到我这里来想要干嘛？我好像从来都没有得罪过你吧？不要害怕，我有一个事情需要你的帮助。哦，你既然有事情需要我的帮助，不应该啊！难道由你也解决不了事情吗？嗯，是我的老对手了。你想办法把那房子给炸了吧，没问题。只要你的钱给的足够的话，我当然帮助你了。你在小看我的财力，不敢不敢，我已经有好办法了。既然你想要整他的话，那我们就不能只是把那房子炸了这么简单。我要把这些建筑材料全部都给制作成 TNT。你想要做什么？仔细的说说吧。我会用 TNT 制作的建筑材料换成他家房子的建筑材料。已经到晚上了 ，TNT 也已经做好了，全部都拿在身上吧。不知道那个人睡着了没有？这个计划必须得在他睡死的情况下才能做成。从窗口看看，已经睡着了，那我就可以放心的进去了。看他的样子，已经睡得很死了。看看他家里有没有钱，把手机给拿上吧，还有绿宝石也归我了。好了，我们出去吧，可以开始行动了。把他的房子给拆了，然后换成我自己做的天梯。这个工程量还挺大的，早知道就叫人黑客来帮忙了。但是人家已经出钱了，我也不太好意思使唤人家。继续弄吧，要不然今天晚上都搞不完。好了，我们已经全部都弄好了。这些天梯都是我特制的材料，威力超级的大。这里的天梯一旦全部爆炸的话，我相信他们的这个村子都会给炸没的。时间也不早了，我们该回去了。天亮了，没睡得好。No. 昨天晚上不知道为什么外面有点吵。嗯，什么情况啊？难道是我还在做梦？为什么我的家全部都变成了天梯啊？应该是出现了 bug， 重新进入一下游戏吧。怎么还是这样啊？完了，我的整个房子都是这样的。What? What the fuck? 看来是有人动了手脚，不知道是谁想要整我。要是这些天梯爆炸的话，就知道麻烦大了。先把手机拿出来给警察打个电话吧。啊，我的手机呢？怎么不见了？还有绿宝石也不见了。Oh no！ 太过分了！我要出去找人借电话，必须找警察来帮忙才行。啊，这外面什么时候多了一个显示器？应该也是那个人做的。Hello， 你好啊。我现在有一个事情想要提醒你哦，你千万不要去找警察。要不然你的房子有可能会爆炸的。当然，你还是有机会的。只要你能找到藏在房子里的开关，打开它，你的房子就会恢复原样。但是受时间限制的。Nope. 到了一定的时间还没有找到的话，一样会爆炸的。嗯，你好歹说一个时间啊，要不然我怎么知道什么时候会爆炸？太可恶了，现在也只能找到他说的那个开关了。或许这里怎么还有岩浆啊？ Oh, no. 我得快点去弄些水过来，要不然说不定马上就会爆炸的。一定要来得及啊！总算是安全了。不对，还没有完全安全。我们还得找到那个可恶的开关。鬼知道他把开关藏在了什么地方。先随便挖吧，说不定可以挖到那个开关。算了，我放弃了。不可能这样就能找到开关的，说不定根本就没有开关。哦、oh, ，对了。我不是还有一台笔记本吗？直接用笔记本联系警察的话，他应该是不会发现的。可不要想着取巧哦。说了，你要是通知警察的话，你的家就会马上爆炸的。看来你还是不相信我说的话，那就没办法了。拜拜。No. 我去，真的还是爆炸了？这是什么鬼威力啊？太吓人了！虽然我没有事情，但是这个村子好像已经被毁了。这爆炸的威力也太恐怖了吧！想要在这里重新建筑一个村子是不可能的了。但是还好我有先见之明，我之前已经保存了游戏进度，让我们重新开始吧。稍等一会儿。好了，我们进来了。这是出事前的一个晚上，我的房子还没有被换成天梯。我们现在需要的就是警备，先在房子上装上监控器，然后换成密码门，设置一个属于我个人的密码。然后还需要弄一些陷阱，只要他踩到这个小笼子，就掉下来一个大笼子困住他。房子四周都需要弄一个，这样我就可以安心睡觉了。好了，这期视频就到这里了。
。如果你喜欢的话，可以点赞、评论、转发一下。谢谢大家的观看，让我们下期视频再见。Goodbye。